അപ്പൊ ഒരു വലിയ ബോട്ട് പോവാണ് ജലജ്യോതിയിൽ ഈ ഭാഗ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈഗർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് കാണും എന്നല്ല എന്റെ റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ആന പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ആനയെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കും എന്നെ പേടിച്ചു പോകാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹോം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ വേഷം ജീൻസും ഒരു ടോപ്പും അപ്പോൾ ഇന്ന് യാത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് എത്തിയത് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇടത്താവളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേക്കടി കുമളി ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ലേക്ക് പാലസ് താമസം ലേക്ക് പാലസിലാണ് തേക്കടി അത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശാരദിയൊക്കെ എത്തും ഓക്കെ ക്യാമറാമാനും എല്ലാം എത്തും അവർ വേറെ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരും ഓക്കെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ തേർട്ടി അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളായി അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇനി വേറൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ എൻ ബ്ലോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് അതായത് നമ്മളുടെ കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ എൽ എൻ ബ്ലോക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റൂമിലെ കിച്ചൺ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുക്കിങ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സത്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി നായർ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പല ദിവസവും വരുന്നത് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സോറി കേട്ടോ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പോകാൻ സമയം വരുന്നു ബാഗെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ നാട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഫുൾ റബ്ബർ ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ റബ്ബർ മരത്തിലെല്ലാം തന്നെ കുരുമുളക് വളർത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നൈസ് യാത്ര എനിക്ക് ഒരിക്കലും മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവർ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ബാക്കിലിരുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പച്ചപ്പാണ് ഭയങ്കര നമ്മൾ സാധാരണ എം സി റോഡിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു പച്ചപ്പ് കാണാം എൻ എച്ച് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പച്ചപ്പല്ല കാണുന്നത് ഭയങ്കര വീതിയുള്ള റോഡ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകണം പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്കൊരു വയൽ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് റബ്ബർ നട്ടിട്ടുണ്ടോ റബ്ബർ വിട്ട ഒരു കളിയുമില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പി സി ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതുവഴിയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അന്നേരം തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു പുതുമയുള്ള കാഴ്ച പുതുമയുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ അത് വളരെ കോമൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ബൂത്താണ് ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് വളരെ ഐഡിയലായിട്ട് ശരിക്കും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ യൂസ്ഡ് ബോട്ടിൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട് കേരളം പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ എസ്പെഷ്യലി ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാരാണെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റ
ഇതിനകത്ത് കൂടി ഇടുന്നു കേട്ടോ ഇതെല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാമെന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ് തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളും കാരണം ഇതൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ അത് പാലിക്കാനും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തയ്യാറാകണമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു സംഭവം കൊള്ളാം ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് മാതൃകയാക്കണം ആൻഡ് അപ്രീഷ്യബിൾ ഇത് എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അയ്യോ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ഗ്രീനറി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മാസ്ക് ഊരി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനില്ല അതെ നോക്കി എത്ര ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു വളരെ സൈലന്റ് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത് നോക്കിയ ഫുൾ കഴുതച്ചക്ക അതായത് സ്പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഈ മരം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് റംബുട്ടൻ റംബുട്ടാൻ്റെ മരങ്ങളും അപ്പോൾ ഇടക്കലർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇടക്കൃഷിയാണിത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു മിക്സ്ഡ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വളരും ഇതൊക്കെ തേക്ക് നട്ടിരിക്കും നോക്കിയേ ബോർഡറായിട്ട് പിന്നെ റംബുട്ടാൻ പൈനാപ്പിൾ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഴയുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കംപ്ലീറ്റ് ജാതി ജാതി മരം അയ്യോ എന്നാ പൊക്കത്തിനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ബിഗ് വലിയ പൊക്കത്തിൽ തന്നെ ജാതിക്ക മരം തെങ്ങുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇത് ഗേറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലേറ്റവും രസം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നും ആളും പേരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു സെറായ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നടത്താം റിലാക്സ് കാലിന് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇത് പണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു അങ്ങനെ ട്രാവലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാറില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഒക്കെ അല്ലേ പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇറങ്ങും നമ്മൾ എന്നാലും കുറേ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാറില്ലേ വഴിക്കാഴ്ചകൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് കാഴ്ചകളും കാണാം പ്ലസ് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന അപ്പോഴും നല്ല അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മൂവിയാം അതാ നല്ലത് അങ്ങനെ റബ്ബറിൻ്റെ നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വേറൊരു ഭംഗിയാണ് റബ്ബർ കുരുമുളക് പൈനാപ്പിൾ സോ നൈസ് റംബുട്ടാൻ റംബുട്ടാനൊന്നും വലിയ മരമായി കാഴ്ച നിൽക്കുന്നതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇത് രസമല്ലേ ഒരു നല്ലൊരു എലിവേറ്റഡ് പ്ലേസിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വെയിലത്താണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നടത്തും പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ കാഴ്ച നിൽക്കുന്നു കായ് വന്ന് തുടങ്ങി അയ്യോടാ സോ ക്യൂട്ട് ചെറുതായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേ എന്നാ ക്യൂട്ടാ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ടായിരിക്കും ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ ചെറിയ പൈനാപ്പിളിനെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എനിക്ക് അത് പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നു അതിന് പഴ കഴിഞ്ഞ എന്താ പറയുക പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ചെടിയില്ലേ അതിനാണ് പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നു പറിക്കാണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഷേ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റത്തിൽ നിന്ന് പഴുക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വാദം ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് പഴുത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഴുക്കുന്നതല്ലേ ഇത് നോക്കി പഴുതച്ചക്ക അതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ നിന്ന് പഴുത്തു നിൽക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതായത് ഓക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് റബ്ബർ ഇതൊരു സ്ലോപ്പ് മാതിരി താഴോട്ട് നോക്കി ഏതാണ്ട് ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഞാൻ എത്തിയ മാതിരിയുണ്ട് ഇവിടെ താഴ്വാരത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ഇടയ്ക്ക് റബ്ബറുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ റബ്ബറുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു നരപ്പായ ഒരു വാലിയൻറ്റ് രസമല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ഇടയ്ക്ക് റംബുട്ടാനും നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ മരമാകും പിന്നെ കുരുമുളകും കാണാം ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് അതായത് മുണ്ടക്കയം ഒരു മെയിൻ ടൗൺഷിപ്പ് പോത്തിറച്ചി ഒക്കെ നല്ല കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പോത്തിറച്ചി പിന്നെന്താ കപ്പ ബിരിയാണി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അയ്യോ രക്ഷയിൽ എന്തൊരു
ഒരുപാട് മലനിരകൾ ഇങ്ങനെ 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 കാണാം നല്ല ബ്ലൂ സ്കൈ ഇന്ന് മഴക്കോളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇതുവരെ ഇന്നലെയൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്ത് മഴയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല ക്ലിയർ സണി ഡേ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാര്യം എന്തെങ്കിലും കുറെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാണാം പ്ലസ് കുഞ്ഞു 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 കടകളുണ്ട് ഉപ്പിലിട്ട കാര്യങ്ങൾ നാരങ്ങ വെള്ളം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ റിഫ്രഷ്മെന്റ്സ് ചായ കോഫി നാരങ്ങ വെള്ളം ഒക്കെ ഹലോ കാണുന്നുണ്ടോ ഓ സന്തോഷം ബോട്ടിൽ ആർട്ടല്ലേ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെടുത്ത് നോക്കട്ടെ നോക്കിയേ പുള്ളിക്കാര് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്റെ പേര് ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വേണം സുധർമ്മ ഒന്ന് കാണട്ടെ അതെ നോക്കിയേ പുള്ളിക്കാര് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു പിന്നെ അമ്മ അതല്ലേ അമ്മ ഉണ്ട് അവിടെ അമ്മയെ കാണാവോ അമ്മച്ചി കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അതെ അമ്മ അമ്മയെ നോക്കിയേ അമ്മച്ചി പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു കാർട്ട് ആ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് ഇത് ഇതൊരു ബോട്ടിലിനെ ഇങ്ങനെയാക്കി കഥകളി ഫേസ് കൊള്ളാലോ ഭംഗിയുണ്ടോ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ഇത് ശിവജി ഓക്കെ മഹാരാജ് ശിവജി ശിവജി മഹാരാജ് ഇതൊക്കെ ബിയർ ബോട്ടിലാണോ ബിയർ ബോട്ടിൽ ആ ഇത് കൃഷ്ണനാ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നൈസ് കലാകാരിയാണ് ഒരു ഉഗ്രം വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം കുറവാണ് എങ്കിലും കാണാം ഇത് കുത്തിക്കാൻ എത്താറാകുന്ന സമയത്താണ് ഏകദേശം അവിടെ എത്താറാകുന്ന റോഡ് സൈഡ് കാണുന്നതാണ് നിറച്ച വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ എത്ര ചെറുതായാലും വലുതായാലും കാണാൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എപ്പോഴും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഓൾ ട്രാവലേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഈ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളും കുട്ടി കുട്ടി കടകളും ആൾക്കാരും ഇത് ആൾക്കാരൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുമളി റൂട്ട് വഴി നേരെ തേക്കടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടിങ് ആണ് അത് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാം നല്ല രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഹൈ റേഞ്ചും വാലീസും ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പെല്ലാം കണ്ട് ഈ നേച്ചർ ലവേഴ്സിന് ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും ഇതുവഴിയെല്ലാം പോകുമ്പോൾ പുൽമേടുകളും നല്ല രസമാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കുറേ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോളേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ഒത്തിരി 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 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ആൾക്കാരുടെ ഏഹ് നോക്കിയേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അതായത് മറയഗിരി ഇ എം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അതെ മറ്റൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് പോകണോ അതെ നോക്കിയേ തേയില തേയിലക്കാടുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ കണ്ടു തുടങ്ങി കുട്ടിക്കാനത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് ഇനി തേക്കിടി റൂട്ടാണ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു ടീ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് നാടൻ തട്ടുകട ഹോട്ടൽ സാധാരണ ഈ നാടൻ തട്ടുകടകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തേക്കിടിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഇത് ആന ആന വെച്ചാൽ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു ആന വെച്ചാൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് നോർമലായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് താമസിക്കാനൊന്നും പ്ലാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ അത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് അവിടെ പോയാൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് താമസ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കാർ പാർക്ക് അവിടെയാണ് കാർ പാർക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിങ്ങും പിന്നെ ജീപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ജീപ്പ് സഫാരി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കെ ടി ഡി സിയുടെ പിന്നെ കെ ടി ഡി സിയുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിലൊക്കെ താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുവഴി നേരെ നമുക്ക് ഓൺ വെഹിക്കിളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ
தமிழ்நாடு சைட் சீங்க கேரளா கேரளா சைட் சீங்க ஓஹோ பாண்டிக்குழி இல்லை செல்லார் கோவில் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வாட்ச் டவர் இதற்கு கேரளத்தில் சைட் சீங்க தமிழ்நாடுல ஆனால் லோவர் கேம்ப கெனால் வியூ வெஜிடபிள் ஃபார்ம் இதுக்கு உண்டு இப்போ வெஜிடபிள் ஃபார்ம் ஒக்கே கிரே பிளான்டேஷன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பின்ன இது சத்திரம் சத்திரம் பாருங்க எவ்வளோ ஆமாம் இவ்வளோ அங்கோட்டம் ஒன்று போகும் രാവിലെ 5:30 ആണ് അല്ലേ രാവിലെ 5:30 ഓൾ ടൈം ആ എന്നിട്ട് എപ്പോഴാ തിരിച്ച് വരുന്നത് 3 മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം ആണ് ആണോ ഓ ഹോ ഹോ ജീപ്പല്ലേ ആ ജീപ്പ് ഓപ്പൺ ജീപ്പ് എങ്ങനെ എത്ര രൂപയാ ഇത് വന്ന് നമുക്ക് 2000 രൂപ വണ്ടി വാടക വണ്ടി വാടക എത്ര പേര് വാണെങ്കിലും എത്ര പേർ വരും ഓക്കേ വണ്ടി മാക്സിമം 8 പേര് 8 പേര് ആളെ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും 2000 രൂപ വണ്ടി വാടക മാത്രം വണ്ടി മാത്രം വേറെ ചിലവ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വേറെ ഒന്നും ചിലവ് ഇല്ല ഇവരാണ് ഇവിടത്തെ ഈ ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഫുൾ ടീം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീപ്പ് ഉണ്ട് പേര് പറഞ്ഞേ എന്റെ പേര് സജി സജി സമീർ സമീർ വിനീത് വിനീത് മുരുഗൻ അരുൺ അരുൺ ഇവരൊക്കെ ഫുൾ ടീം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ തേക്കടി കാണാൻ വരാണെങ്കിൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എന്താ പറയ ആന ആനച്ചാൽ ജംഗ്ഷൻ ആനച്ചാൽ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജീപ്പ് ഓടിക്കുക പിന്നെ താമസിക്കാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലം ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ അകത്ത് മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആരുൺ നിവാസ് ലേക്ക് പാലസ് ആരുൺ നിവാസ് പിന്നെ പെരിയാർ ഹൗസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ലേക്ക് പാലസിലേക്ക് ആണ് സുഖം അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻസ് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ റിസോർട്ടുകൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ റൂംസ് പ്രൈവറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടൽസ് താമസ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം താമസിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ജീപ്പ് സഫാരിക്കെല്ലാം പോകാൻ പറ്റും അതെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഇവിടെയാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം അതായത് നമ്മൾ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാണ് തേക്കടി എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് വെൽക്കം സ്യു ഒരു സൂപ്പറായിട്ടൊരു ഒരു ടൈഗർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ നോക്കി നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ജീവനുള്ള ടൈഗർ പോലെ ഇരിക്കുന്നു നൈസ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പെരിയാർ റിസർവ് ടൈഗർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കെ കെ ഡി സിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ബസ്സിൽ മാത്രമേ ഈ ഗസ്റ്റ് കെ കെ ഡി സിയുടെ ഗസ്റ്റ് വരാ അല്ലാതെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ബസ്സിൽ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടു അതാണ് പ്രത്യേകത കാര്യം അത് വനത്തിനകത്തായതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പോകണം അപ്പൊ ലേക്ക് പാലസിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ് ലോഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ലേക്ക് പാലസിലേക്ക് ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നെ വിളിച്ചത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരണി നിവാസിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സ്റ്റാഫുമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു കുറെ മൃഗങ്ങൾ അതായത് മുള്ളം പന്നി സാമ്പാടിയർ ഫ്ലൈങ് സ്കൂറൽസ് ഇത് ഇവിടെ ഒരുപാട് റൂംസ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രീമിയം ഇത് പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയാണ് കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എങ്കിലും റൂംസിന്റെ റെന്റ് ഒക്കെ എത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ആണ് പെരിയാർ ഹൗസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ മൂവായിരം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ എത്ര റൂംസ് ഉണ്ടെന്ന് പെരിയാർ ഹൗസ് നാല് റൂംസ് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് റൂംസ് പക്ഷെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലേക്ക് പാലസ് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കോവിഡ് ഈ ഒരു കോവിഡ് പീരീഡ് ആയത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോറസ്റ്റ് ലോ ഗസ്റ്റ് ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഫ്രം എൻ്ററിങ് ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ലാൻഡിങ് ഏരിയ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് തേർട്ടി പി എം അല്ലേ ട്രസ് പാസസ് ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും അഷ്വേർഡ് ആ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന ബോട്ട് ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് എന്നിട്ട് നടന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ അവിടെ പോകണു അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ബസ്സിൽ ഇവിടെ വരും ആനവച്ചാലിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്
ാണ് <laughs> 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 എക്സ്ട്രാ പെർമിഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല കെ ടി ഡി സിയുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവഴി ഷോർട്ട്കട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ആനിമൽസ് വൈകുന്നേരം വന്ന് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒക്കെ വരും കേട്ടോ ആനിമൽസ് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആവുമ്പോ ബിയറിനെ ഒക്കെ കണ്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഈ കടന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ കടങ്ങല്ല ആന കിടക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഓൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഇവിടെ വരെ വരുള്ളൂ ഈ സൈഡും ആ സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റും കിടന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ജലരാജ ജലയാത്ര ജലജ്യോതി ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഡീസിയുടെ അല്ലാതെ ഫോറസ്റ്റിനും ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ബീറ്റ് ഓഫീസറിന്റെ ചാർജിലാണ് ഈ ഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ വോട്ടിംഗ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് റെഗുലേഷൻ അപ്പൊ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ റിസർവോയർ ആണ് ഈ കാണുന്ന പെരിയാർ ഈ തേക്കടി ഭാഗം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കല്ലാണ് അടയാളം ആ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫീറ്റ് നമ്മുടെ അവിടെ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പൊക്കത്തിന് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും ദിസ് മച്ച് അവിടെ തുറന്നു വിടുന്ന സമയമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണുന്ന ആ വഴിയിലൂടെയാണ് വൈകാ ഡാമിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുവഴി തമിഴ്നാട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതെ കംപ്ലീറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവല് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് അടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഇവിടം വരെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നോക്കുക അല്ലേ അവിടുത്തെ വെള്ളം എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കണക്ക് വെച്ചേക്കും അലേർട്ടായിരിക്കും വെള്ളം അവിടെ പൊങ്ങുന്നതും ഇവിടെ കറക്റ്റ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതിലാ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു വലിയ ബോട്ടി പോവാണ് ജലജ്യോതിയില് ഇഷ്ടംപോലെ ഡിയർ നിക്കും അല്ലേ വെള്ളക്ക് പോവാ ഓക്കെ ഇതിന് അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വെള്ളക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പീപ്പിളിനെ കൊണ്ടുപോകില്ല അറുപത് വരെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് കോവിഡ് ഒത്തിരി പേര് അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അവരെ ഇത് എത്ര മണി വരെ അഞ്ചര മണി വരെ അല്ലേ അഞ്ച് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഒരു ട്രിപ്പ് ഓക്കെ അഞ്ച് ട്രിപ്പ് രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏഴര ഒമ്പതര ഒമ്പതര പതിനൊന്നര ഒന്നേ മുക്കാല് മൂന്നര ഓക്കെ മൂന്നര വരെയാണ് ട്രിപ്സ് വരുന്നത് രാവിലെ ഏഴര മുതൽ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഫൈവ് ട്രിപ്സ് 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ട്രിപ്സ് ടോട്ടൽ ട്രാവൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ട്രിപ്പില് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പോകുന്ന ആ സാമ്പാർ തേജസിന്റെ അടുത്തൂടെയാണോ പോകുന്നത് അല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് നോർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പൽസറി ടു വെയർ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വൈൽ ബോട്ടിംഗ് വോട്ടിംഗ് ഇസ് നോട്ട് അലൌഡ് വിതൌട്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഒക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ് ഇസ് നോട്ട് അലൌഡ് വൈൽ ബോട്ടിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ സൈലൻസ് വൈൽ ബോട്ടിംഗ് ഉപയോഗ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ക്രൂ ഇത്രയും കാര്യമായ റൂൾസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പാലിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് മറിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പാലിച്ച് തന്നെ പോകണം ബോട്ടിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത് പേരൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രൗഡ് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ പാലിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ സൈലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ജാക്കറ്റ് ഇടുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി വന്നാലും എല്ലാവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സേഫ് ആയിരിക്കും പേടിക്കണ്ട സി മരങ്ങൾക്ക് തന്നെ പല കളേഴ്സ് ആണ് അതല്ല ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് ആൻഡ് എവർ ഗ്രീൻ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണിത് പിന്നെ ഈ മരക്കുറ്റികളൊക്കെ കൂടുതലില്ലായിരുന്നോ പണ്ട് ഈ പെരിയാറില് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേക്ക് പാലസ് ആ ലേക്കിന്റെ കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലേക്ക് ലേക്ക് പാലസിൽ എത്തും ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ഫീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെഷറിംഗ് ചാർട്ട് ആണ് കണ്ടില്ലേ നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് അടി ഫീറ്റ് പൊക്കം വരുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ അളവ് ഇങ്ങനെ എത്ര അതായത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ വെള്ളം കയറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ കണ്ടില്ലേ അവിടെ വരെ വരും അതെപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് വളരെ ആ ഒരു ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോട്ട് അല്ലേ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ഗസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഹാ എന്ത് രസം എലിഫന്റ് ആ ശരി ഈ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ചിലപ്പോ ആനയും ഈവൻ ടൈഗറിനെ വരെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ആ ശരി അവര് വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ടൈഗർ എലിഫന്റ് സാമ്പാരിയേഴ്സ് വെള്ളം ഉണ്ട് മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ അതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോ മഴയായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഇതാണ് ഈ തേക്കടിയിലെ പെരിയാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ മരക്കുറ്റികൾ ഇത് പണ്ട് ഡാം സൈറ്റ് ഈ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അല്ലെ അതായത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അല്ലേ ഇതാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മരങ്ങളെല്ലാം താഴെ പോയി മരത്തിനകത്ത് കൂടി അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം താഴ്ചയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അമ്പത് അടി താഴ്ചയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം മരക്കുറ്റികളൊക്കെ നീങ്ങുന്നത് പണ്ട് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഇത് റിസർവയർ ആയപ്പോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മരങ്ങളെല്ലാം കൂട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശരി മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂട് വെച്ച് അത് ഏത് ബേഡാണ് കോറോമാൻഡൽ ഓ കൂട് വെച്ച് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് അത് കൊള്ളാം അത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ള പ്രത്യേകത അല്ലെ സ്ഥിരം പെർമനന്റ് ബേർഡ് ആണത് ഏ അത് കിളി ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഒരു മൊട്ട ഉണ്ടാവും ആ ബേർഡ് ബേർഡിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ മരക്കുറ്റി ജലയാത്ര ജലയാത്ര പോകണു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളു നോക്കിക്കോളൂ തിരിച്ചു പോവാണ് അത് കൊള്ളാം അങ്ങനെ നമ്മള് തേക്കടിയിലെ പെരിയാറിലൂടെ ബോട്ട് ചെയ്ത് ലേക്ക് പാലസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാം ഇതെല്ലാം ഹണ്ടിങ് ഏരിയാസ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് സാമ്പാരിയറിനെ ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈഗർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണും തീയറിനെ എന്നല്ല അവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പൊ പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് അവര് സമ്മർ പാലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോഴും മഹാറാണിയൊക്കെ ഒന്ന് താമസിക്കാറുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് വർഷത്തില് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ എന്റെ റൂം ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന റൂം ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് നേരെ ഈ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും നേരെ ഈ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ലേക്ക് പാലസിന്റെ ലേക്ക് പാലസിന്റെ വ്യൂ ആണ്
ശ്രീ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്രതിരുനാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ വിൽക്കുന്നത് ചിത്രതിരുനാൾ മഹാരാജാവ് അതെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ യങ് ഏജിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇവിടെ ഈ പാലസ് പണിതത് റോയൽറ്റി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫേർണിച്ചേഴ്സിലും ഇൻറ്റീരിയറും എല്ലാ ഒരു റോയൽ പാലസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് പഴയ ചിമ്പിനി അല്ലേ ചെറിയ ലാമ്പ് ഇല്ല അന്നത്തെ ലാമ്പ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇത് ജനറേറ്ററിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്താണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലാസ് വേസ് പഴയ രാജാവിൻ്റെ കാലത്തെ എല്ലാ ഐസ് ബക്കറ്റ്സ് ആ ഐസ് ബക്കറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് സിൽവർ ആണല്ലേ ഓ പ്യുവർ സിൽവർ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഫാമിലി യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അവരുടെ സമ്മർ പാലസ് അല്ലേ സർ സി പി ഓക്കെ സേതുലക്ഷ്മി ഭായി തമ്പുരാട്ടി മഹാറാണി സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്തുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലൈക്ക് പാലസിൻ്റെ മരങ്ങളൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള പിക്ചർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ലാൻഡിങ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നതുപോലെ ബോട്ട് വന്ന ബോട്ട് നൂറ് വർഷം മുന്നേ ഓ രാജാവ് ബോട്ടിങ് നടത്തിയ ബോട്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോസി കോസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവസി ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ സിക്സ് റൂംസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂംസ് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റും കിട്ടും ഇത്ര രസമല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ കേരള മീൽസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ നാടൻ സാവാറ് അവിയൽ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചിരി ക്യാബേജ് ആൻഡ് ക്യാരറ്റ് തോരൻ ഫിഷ് കറി ഇത് കിങ് ഫിഷ് ആണോ നെമ്മീനാണോ അത് കേരയാണോ അത് ഇവിടുത്തെ ആണോ കിങ് ഫിഷ് അല്ല ഇതാണ് പപ്പടം പിന്നെ ചോറ് ചമ്പാവരി ആണോ വൈറ്റ് ആണോ മട്ട മട്ട ഓക്കെ അത് തന്നെ മട്ട റൈസ് അപ്പൊ അല്പം മീൻ കറി ഒഴിച്ച് തുടങ്ങാം കറി ഞാൻ സാമ്പാറിൻ്റെ ആളല്ല ഗത്തി ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഫിഷ് കറി ഇത് നെമ്മീൻ്റെ ആണ് ഗംഭീരം അപ്പൊ ഷെഫിനോട് പ്രത്യേകം പറയണം അടിപൊളി മീൻകറിയുടെ ഗ്രേവി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവുമല്ലോ നാട് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ലേക്കിൻ്റെ നടുക്ക് കാടിൻ്റെ വന്യതയും ലേക്ക് പാലസിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു സന്തോഷം ആംബിയൻസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നാ കഴിക്കുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ദൈവം ഈ ഒരു രക്ഷയില്ല വന്യമായ ഒരു വനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ലേക്കിൻ്റെ ലേക്കല്ലല്ലോ ശരിക്കും റിവറാണ് എന്റെ ദൈവമേ തേക്കരിയുടെ വന്യമായ സൗന്ദര്യമാണ് ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തകുതിയിലൂടെ നടന്ന് 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 തകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കൂ പെരിയാർ പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിങ് പോകുന്ന സ്ഥലമല്ലേ മരക്കുറ്റികളും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ റിസർവായ ഏരിയ ചുറ്റോട് ചുറ്റും മലനിരകളും പിന്നെ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എല്ലാം വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്ഥലം കുളിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് സാമ്പാടിയേഴ്സിനെ കാണാം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇനി ആന വരും പുലി വരും കടുവ വരും ആര് വേണമെങ്കിലും വരാമല്ലോ അപ്പ 
എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് ഇവിടെ പല തരം ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് കിങ് ഫിഷർ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പറയുന്നു പല വെറൈറ്റീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇത്ര മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശം അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഈ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇലകളുടെ ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് പല കളേഴ്സും കാണാം ഗ്രീനിൻ്റെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ് അതിൽ തന്നെ ഓറഞ്ച് റെഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും എന്താ രസമറിയോ ഇവിടെ ആനിമൽസ് ഇവിടെ വരാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആനയൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഇതുവഴിയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നു പറയുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തായാലും വാഗിയുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് റിലാക്സ് ആൻഡ് റിജുവിനേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം താമസിക്കുക ഇവിടെ സിക്സ് റൂംസേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം പ്രൈവസി ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടലി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദി സിവിലൈസ്ഡ് വേൾഡ് ആണ് വെളിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകമാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല പുസ്തകം വായിക്കാം പിന്നെ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് വല്ല എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം ചിത്രം വരയ്ക്കാം പിന്നെ നേച്ചറുമായിട്ട് ബ്ലൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അത്ര രസകരമായ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ കെ ടി ഡി സിയുടെ ഇല്ലേക്ക് പാലസ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം സമയമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ നടക്കുവാണ് നമ്മുടെ ലേക്ക് പാലസിന്റെ വെളിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ തോന്നുന്നില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വരണം എന്ന് തോന്നുന്നു ആർക്കാണെങ്കിലും തോന്നും എന്റെ കുറെ കാലത്തെ ഒരു അഭിലാഷാണ് ആഗ്രഹ സബലീകരണമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ലേക്ക് പാലസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സിന് വേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കാം സോ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് സ്റ്റേ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറെ രസകരമായ സ്റ്റോറീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മാനേജർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് ജനറലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് കടുവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക ടൈഗർ അത് ഫ്രഷ് മീറ്റ് കഴിക്കില്ല അത് അതിന് മാത്രമേ കാട്ടുപോത്തിനെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രയാണം കാട്ടുപോത്ത് കാട്ടുപോത്തിനെ അല്ലാതെ ആർക്കും തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കാട്ടുപോത്തിനെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അതായിരിക്കും അപ്പോൾ കാട്ടുപോത്തിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അവിടെ ഇട്ടേക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കിടക്കും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡീക്കേഡ് ആവും ചീഞ്ഞ് തുടങ്ങും ആ വെയിലത്തെല്ലാം കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റോട്ടനായി ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാലേ ഇവൻ വന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം അതിനെ കൊന്നിട്ട് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവും പക്ഷേ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനില്ല കേട്ടോ ഒരൊറ്റ മൃഗം പോലും ആ ടൈഗർ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടുപോത്തിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത്ര പേടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പോയി താമസിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വരേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം പ്ലേസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു സ്ഥലത്തല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കാം കേട്ടോ ഈവനിങ് ഒക്കെ ഒരു നാല് മണി ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് നല്ലൊരു തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തേർട്ടി ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് നല്ല തണുത്ത ബ്രീസ് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡാർക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ പോകും ആന ചിലപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സഞ്ചാരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ആന പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ആനയെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കും എന്നെ പേടിച്ചു പോകുമോ എന്നറിയില
ഉള്ളിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ എല്ലാം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള മെനു വെച്ചിട്ട് ഫിഷ് വറവൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാം അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉള്ള മെനു ആണ് രാത്രി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ചോദിച്ചു റൈഡ് റൈസ് ചപ്പാത്തി ചില്ലി ചിക്കൻ ഫിഷ് വറവൽ ദാൽ സോ മെനി ഐറ്റംസ് വെജിറ്റബിൾ കുറവാണോ ചില്ലി ചിക്കൻ എനിക്ക് വയ്യ സോ മെനി ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിക്കാം ചപ്പാത്തി ദാൽ ഫിഷ് വറവ് ടേസ്റ്റ് വറവൻ എക്സല്ല ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ് നൈസ് അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഡിനർ ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കൂടി അപ്പോൾ ഇനി ഫൈനൽ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസേർട്ട് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഓക്കെ ഈ ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും തുറക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം ഹോപ്പിടാണ് വിളിയില്ല കണ്ടില്ലേ ആരെയാണെങ്കിലോ വന്ന് വിട്ട് പിടിക്കും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത് ആരാ ഓ മൈ ഗോഡ് എല്ലാം കുറ്റിയിട്ട് ഭദ്രമായിട്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഉറങ്ങാൻ പോണു ഓക്കെ ഇനി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നാളെ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി ഓക്കെ ലക്ഷ്മി നായേഴ്സ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ട്രാവൽ വ്ള